അറുപത്തിനാലാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഏറെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ജൂറി ചെയർമാനായ പ്രിയദർശൻ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവാർഡ് നൽകിയുകയായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു വിമർശനം സംസ്ഥാന അവാർഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിയ കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു പുരസ്കാരം പോലും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ കമ്മട്ടിപ്പാടം ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ അവാർഡ് ജൂറിയുടെ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാതിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പി ബാലചന്ദ്രന്റെ തിരക്കഥയിൽ രാജീവ് രവി സംവിധാനം ചെയ്ത കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിന് മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു നടനും സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായി പി ബാലചന്ദ്രൻ നാടക നടനും രചയിതാവും കൂടെയാണ് തിൽക്കർ നായകനായി എത്തിയ ചിത്രം അറിയപ്പെടുന്നത് വിനായകന്റെയും മണികണ്ഠന്റെയും ചിത്രം എന്ന പേരിലാണ് മികച്ച നടനും സഹനടനുമുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത് ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു മേഖലയിലും ഇവരെ പരിഗണിച്ചില്ല ദേശീയ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാതിരുന്ന കലാധരനാണ് മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് നേടിയത് സതീഷ് ബാബുസേനനും സന്തോഷ് ബാബുസേനനും ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഒറ്റയാൾ പാത എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിനായിരുന്നു പുരസ്കാരം ലിഫ്റ്റിക് അണ്ടർ മൈ ബുർക്ക എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഏറെ ഇടം പിടിച്ച സിനിമയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് സെൻസറിംഗ് അനുമതി നൽകാതിരുന്നതായിരുന്നു കാരണം ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് കൊങ്കണ സെൻ ശർമ്മയെ മികച്ച നടിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ കൊങ്കണ സെൻ ശർമ്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ് മികച്ച സംവിധായകയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ഡെത്ത് ഇൻ ദി ഗേജ് എന്ന ചിത്രമാണ് അവർക്ക് പുസ്തക പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഹിന്ദി ചിത്രമായ മുക്തി ഭവൻ അഥവാ ഹോട്ടൽ സാലുവേഷൻ എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് സുഭാഷിഷ് പൂട്ടിയാനിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ വാർത്തകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മലയാളം ന്യൂ